啊，佛为什么不来呢？是我们自己有业障，我们的心不清净，来了没用处。啊，不起作用，他决定不来。啊，来了的真起作用，业障要消啊，来了才有作用啊。一消业障，要靠念佛了。念佛功夫不够啊，没法子，这个忙。阿弥陀佛，帮不上啊！念佛功夫够了，业障烦恼不要消尽，消尽很困难，那跟八万四千法门没有两样。他只要你能扶得住，你能控制，业障烦恼不起作用，就行了，佛就来戒引你了。啊，你还没能控制住啊，佛不回来。啊，你看最近我们有一个接到一个报告，四川的，啊，在家一位居士，夫妻两个都念佛，啊，太太见到阿弥陀佛了，阿弥陀佛问他，想不想到极乐世界去？啊，他心里也犹豫。啊，家里亲戚、孩子、孙子很不不能放下。啊，这一犹豫的时候，佛不见了。啊，他把这个事情告诉先生，先生听了很开心。啊，先生知道说，这真的不是假的。啊。啊，先生不吭气，认真去念佛，啊，不告诉他们，啊，没多久，先生扶住烦恼了，阿弥陀佛把他接走了。这是我们了解，怎么才能往生，给我们传递这个信息啊。决定是全盘放下了，没有丝毫疑虑啊，我自己经历过一次，我天天都想走。啊，我九十七岁啊，七十九岁那一年，七十九岁，在北京，啊，生病，住在旅馆里。那、啊、病得很重，第三天，啊，下半夜，我好像是醒过来了，但是醒过来的很清楚，我不是在旅馆里头，是在野外。
草地上，躺在野外草地上，啊，看到面前一重一重的青山，很漂亮，啊，很像啊，大理的苍山那个样子，但是大理山外面有洱海。有水，那没没有看到水，啊，看到满山遍野都是人，不知道有多少人，面都向着我。哎呀，我这一想的时候，这是不是一些听众啊？啊，很欢喜。突然，这一念之差，这这个念间的时候呢，变了，那些人全变成畜生，我感到非常惊讶。啊，满山遍野一下就变成畜生，啊，各个种类不同的畜生，满山遍野，我就念了一句“南无本师释迦牟尼佛”。哦，佛身现前，佛像多大了？半边天，啊，山不见了，就是一尊佛像在面前。那个时候讲话音音，啊，深作讲经啊，我都念本师释迦牟尼佛。本师阿弥陀佛，本师毗卢遮那佛。啊，所以我接着念“南无本师阿弥陀佛”，阿弥陀佛谢谢了。啊，释迦牟尼佛不见了，我在念“南无本师毗卢遮那佛”。啊，毗卢遮那佛现前，弥陀佛不见。啊，最后我念了一声“南无观世音菩萨”。啊，观世音菩萨现前，那个像半边天，但是看得很清楚，啊，一点都不模糊，真的是如对面前。啊，这个时候我就听到耳边有声音，我没有回头，我看观音菩萨没回头，问我还有没有什么没放下的，统统放下了，还有没有亲人需想见见面的，没有了。啊，问了我好多，我都我什么都没有了。啊，我说我很想。跟佛到极乐世界去啊！那么，如果佛需要我留在世间啊，多住几年，我说也可以，没关系，这样就醒过来了。醒过来了，病就好了。啊，第二天我就回香港。啊，有这么一次经历。啊，我就有信心。我什么时候往生？阿弥陀佛做决定。啊，需要留我在这个地方做一个表法，做个样子。我信，我能忍耐，能受苦。啊，时间到了，我的事情圆满了，佛就会来接我走。啊，对于这个世界没有丝毫留恋，什么时候都可以走，欢欢喜喜的走，快快乐乐的走，啊，一丝毫干扰都没有。
啊，这几年越来越赚了，经现在就一步了，其他通放下了，持名就一尊阿弥陀佛，别的都不念了，啊，至心一处，无私不办。啊，所以智心是我们能不能往生最关键的问题。啊，这个心控制不了，还有杂念，还有妄想，啊，特别还有名利，还有亲情，这个麻烦大了。啊，甚至于我还想对佛法做什么好事，都不可以，都是麻烦。有缘就做，做而无做，这就对了。啊，做什么没有起心动念，还是一句佛号念到底，无做而做。啊，决定不妨碍幸运，决定不妨碍往生，这才行啊！啊，世间名利财色，稍稍动一点心。我们就受到干扰，就受到妨害。啊，每一天都进，每一天分享有好处啊！时时刻刻提醒自己。那、啊、这个环境要认识的很清楚啊！绝点不含糊